அண்ட் இதில் வந்து நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தி அல்கோரிதம் அனாலிசிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே அண்ட் ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் மோர் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு அல்கோரிதம்ஸ் ஓகே அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ தி புக் ரெஃபரன்ஸ் புக் என்ன இதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி அனானி அனானி லெவிட்டின் டைட்டில் வந்து டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ நோ லெட் மீ கம் டு தி சாப்டர் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் ஓகே அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி என்டையர் கோர்ஸ் ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸில் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கர்தம் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ ஓகே ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி டைட்டில் ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தி அல்கோரிதம் கான்செப்ட்ஸ் யூ வாண்டட் டு நோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி தி அல்கோரிதம் இஸ் அண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் எதை ரிலேட் பண்ணி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி பியூர்லி அல்கோரிதம் அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ ஒரு அல்கோரிதம் எழுத போகிறீங்க அந்த அல்கோரிதமை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஓகே ஸோ அனாலிசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் அந்த அல்கோரிதம் எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அல்கோரிதம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப அது எவ்வளோ டைம் ரன்னிங் டைம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அண்ட் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டென்டேட்டிவாக தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ எதுக்காக இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் ஓகே எப்படி இந்த அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நோ லெட் மீ கம் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஓகே அல்கோரிதம்னா என்ன ஓகே ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ இன் திஸ் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரிலேட்டட் டு அல்கோரிதம் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹவு டு மெஷர் தி ரன்னிங் டைம் ஆஃப் அன் அல்கோரிதம் ஓகே அண்ட் திஸ் வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இன் தி அல்கோரிதம் அனாலிசிஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ நோ லெட் மீ கம் டு தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன் அல்கோரிதம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒய் வி வாண்ட் டு ஸ்டடி திஸ் அல்கோரிதம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி கீ பாயிண்ட்ஸ் ஐம் கோயிங் டு டிஃபைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அல்கோரிதம்னா என்ன ஓகே ஸோ அல்கோரிதம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே அந்த ப்ராப்ளமை வந்து நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுறது தான் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ யூ ஹாவ் மெனி டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன்ஸ் இன் தி புக்ஸ் எந்த புக்கை எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நான் ஆம்பிகுவஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் ஓகே அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரஃபாக சொல்ல போனால் ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சொல்யூஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக எழுதுறது தான் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சீக்வன்ஸ் பண்ணி தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இது எடுக்கணும் செகண்ட் வந்து இன்புட் வாங்கணும் தேர்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுறது தான் அல்கோரிதம் ஓகே ஸோ ஃபார் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் மெயின் பாயிண்ட் இங்கே என்ன அப்படின்னா இன்ஃபினெட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ள ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆர்டர் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே அதுதான் வந்து அல்கோரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு ரைட் அண்ட் அல்கோரிதம் ஃபார் திஸ் கடை கடன்னு எழுதிடுவேன் எனக்கு வந்து அல்கோரிதம்ங்கிற கான்செப்டுக்கே போக தேவையில்லை டிசைன் பாட்டுக்கே போக தேவையில்லை நான் வந்து டேரெக்டாக ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவேன் அப்படின்னா எதுக்காக இந்த அல்கோரிதம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபார் அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ மெயின் பாயிண்ட் எதுக்கு நம்ம வந்து அல்கோரிதம் எழுதணும் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு கேட்டால் இன் ஆர்டர் டு அனலைஸ் தி தட் இஸ் வி நீட் டு அனலைஸ் தி சீக்வன்ஸ்
ஓகே ரொம்ப நேரம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ கே நாட் கோ ஒன் சேஞ்ச் யுவர் கோட் அகெயின் ஸோ ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் தி அவுட் புட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் தி அவுட் புட் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் தி அவுட் புட் ஸோ வாட் ஐ நீட் டு டூ ஐ நீட் டு கோ டு திஸ் ஸ்டெப் அகெயின் ஐ நீட் டு கோ ஃபார் சேஞ்சிங் தி கம்ப்ளீட் கோட் ஓகே ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கோடை ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அவுட் புட் பார்க்கணும் திரும்ப நீங்கள் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதி 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 நீங்கள் வந்து அவுட் புட்டை மா பார்க்கணும் ஓகே நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு இந்த சென்ஸ் இட் மே டேக் டூ மச் டைம் தி அவுட் புட் மே நாட் பி ப்ராப்பர் உங்கள் ப்ராப்ளத்துக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் இது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகே என்ன கண்டிஷனாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே இஃப் தி அவுட் புட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு யூ நீட் டு அப்டேட் தி கோட் அண்ட் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் தி அவுட் புட் அகேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இன் ஆர்டர் டு அவாய்டு திஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் பிகாஸ் ஆஸ் அ டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே அதை டெவலப் பண்ணி அவுட் புட் கொண்டுட்டு வந்துட்டு திரும்ப அந்த அவுட் புட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை திரும்ப வந்து ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் தி கோட் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி 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 டஃபஸ்ட் ஜாப் ஃபார் தி டெவலப்பர்ஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஒய் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் பிஃபோர் ரைட்டிங் தி ப்ரோக்ராம் we are going to design the sequence of instructions enna na nama panna porom abdingrada sequence of instructions that is algorithm la eludite and the algorithm vande nama enna panna porom na analysis for implementing the algorithm if we give to the developer then if he can develop the code and he can give the exact output ஓகே ஸோ இப்படி ப்ரொசீஜர் போனோம்னா இந்த ப்ரொசீஜரில் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து நம்மளோட ஜாப் வந்து முடியும் ஓகே தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ரைட்டிங் அண்ட் அல்காரிதம் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டிங் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அல்காரிதமாக நம்ம எழுதுனோம்னா வி கேன் அனலைஸ் அல்காரிதம் வி கேன் டூ சேஞ்சஸ் வாட் எவர் வி நீட் ஓகே அந்த அனாலிசிஸ்லேயே வந்து நம்ம ப எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்புட் சைஸில் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம அல்கோரிதம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து வி கேன் கோ ஃபார் தி டெவலப்பிங் ஃபேஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபேஸ் காட் இட் ஸோ தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அல்கோரிதம் அண்ட் வெறும் அல்கோரிதம் மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தாது ஓகே வெறும் டிசைனிங் ஆஃப் அல்கோரிதம் மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தாது யூ ஷுட் நோ how to analyze the algorithm in terms of time and space because those two are the important factors in implementation okay evlo time eduthukirudhu evlo space eduthukirudhu okay so memory management and also processor management the very very important point and the point base panni nam analyze panna therinjirukkanum okay appo da vandu or efficient code vandu developer vandu produce panna mudiyum got it so this is the introduction related to algorithm and uh, analysis abdin paathom abdina okay so let me go to the analysis part so the next one is analysis so eppadi id analysis panna porom what way we are going to do the analysis abdina so we are going to do it in two way that is time efficiency okay so time efficiency and space efficiency ஓகே ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்த உடனே டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்ன்னு ஒன்று நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமே ஓகே ஸோ ஏன் இந்த இன்புட் சைஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இன்புட் சைஸ் வந்து ஏன் ஸோ எதுக்காக இந்த ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம டைமையும் ஸ்பேஸையும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் நீங்கள் வந்து என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் then it is going to be easy one right easy part okay so if your n is going to be 1000 okay ne vandu 1000 numbers multiply panna poringa abadina 1000 times you are going to do the multiplication operation so definitely at that time it will take more time okay easy so less time okay so if your n value is more then your time is going to increase ஓகே அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த என் ஃபேக்டரை வச்சு நம்ம டைம் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இது நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஆட் டூ நம்பர்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா இட் வில் டேக் வெரி லெஸ் டைம் ஓகே ஸோ மை என் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி டூ ஹியர் ஓகே ஸோ இஃப் மை என் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி சே ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் லைக் வைஸ் இட் கோஸ் ஆன் 
டிஏ நைன்டி நைன் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக என்னோடய டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நான் டைமுன்னு சொல்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் டைமை சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் டைமு வந்து எந்த ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா என் ஃபேக்டரை ஓகே அதனால தான் நம்ம வந்து டைம் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்சியை வந்து என் ஃபேக்டரை வச்சு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் காட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி பேசிக் பாயிண்ட் கீ பாயிண்ட் யூ வாண்டட் டு நோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் தி யூனிட் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஸோ டைம் எஃபிஷியன்சி ஸோ நான் நான் வந்து இப்போ டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம் டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் தி யூனிட் யூர் கோயிங் டு கிவ் ஓகே நீங்கள் வந்து செகண்ட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் சொல்ல போகிறீங்களா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மினிட்ஸில் சொல்ல போகிறீங்களா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹாரில் சொல்ல போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நோ ஓகே யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் தி ஆக்சுவல் டைம் ஓகே ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஆக்சுவல் டைமில் டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் யூ மே ஹாவ் அ ஹைஎண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லைக் லேப்டாப் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டான லேப்டாப் தான் இஸ் ஹை ஸ்பீட் கம்ப்யூட்டர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் யுவர் டைம் டேக்கன் டு டூ சம் ஆப்ரேஷன் வில் பி வெரி லெஸ் ஓகே இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ வெரி லோ அண்ட் தட் இஸ் ஒரு ஒரு பழைய மாடல் லேப்டாப் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இட் வில் டேக் மோர் டைம் டு கேல்குலேட் ஆர் டு டூ தட் பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் okay so uh, your uh, time factor so these factors are going to depend on the uh, what is that term adu vandu eda depend panirukum appdinu solla pona it is going to depend on the speed of your computer yes இது சொல்லலாம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி எக்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் டைமை வச்சு நீங்கள் டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறீங்க டைமை பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த ரன் பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஓடுது ஸோ அதே இன்னொரு என் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட்னு கொடுக்குறீங்க ரன் பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஓடுது அப்படின்னா வந்து நம்மளோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் செகண்ட்ஸு அப்படி சொல்லக்கூடாது ஓகே ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் தி ஆக்சுவல் டைம் பிகாஸ் ஆக்சுவல் டைம் இஸ் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் தி ஸ்பீட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஓகே ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து பழைய கம்ப்யூட்டர் கூட வச்சுருக்கலாம் இல்லை இன்னொருத்தவங்க வந்து ஹையண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட வச்சுருக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறது வந்து இட்ஸ் போட்டு காமிச்சிட்றேன் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட் தி டைம் எஃபிஷியன்சி ஓகே பை மீன்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஓகே ஸோ பேசிக் ஆப்ரேஷனாக என்ன ஒரு அல்காரிதமில் இருந்து எப்படி அந்த பேசிக் ஆப்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து இந்த பேசிக் ஆப்ரேஷன் வந்து எத்தனை டைம் உங்களோட அல்காரிதமில் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது ஓகே ஸோ அது முக்கியம் ஓகே பேசிக் ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இல்லை வந்து என் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இல்லை என் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டோட்டல் டைம் இட் டேக்ஸ் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைம் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் ஓகே அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ கேன் மேக் இட் அஸ் சி ஆஃப் என் ஓகே ஸோ இதில் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என் ஃபேக்டர் இருக்கும் இதில் என் ஃபேக்டர் இருக்காது got it so this is going to be a constant and this constant is going to depend on your n okay so as i told you the time efficiency is calculated based on the input size right so adunala nama time efficiency pathi padichirukom so definitely vandu ungaloda time efficiency calculation la vandu n value irukum okay so edha vachu nama calculate pannu appdin solittena basic operation ஓகே ஸோ பேசிக் ஆப்ரேஷனுங்கிறத வந்து நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து என் வேல்யூ கிடையாது ஸோ பேசிக் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து என் வேல்யூ டிபெண்ட் ஆகிருக்காது எத்தனை தடவை அந்த பேசிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் இந்த என் வேல்யூ டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு டூ தி ஃபேக்டோரியல் லட்டி மல் அடிஷன் ஆஃப் டென் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் okay so i'm not going to write the algorithm just i wanted to tell you what is going to be your basic operation and what is going to be the constant okay so algorithm vand enna epdi actually now step by step ah nam vand algorithm eludanu but uh, my time doesn't permit that okay so ninga vand input vaangikonga okay input n so n equal to uh, 20 nu vechikalam okay 20 and uh, you may put a for loop right so for uh, 
ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்ன அல்கோரிதம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு தான் நான் வந்து அல்கோரிதம் எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அல்கோரிதமுங்கிறதுனால நான் எந்த சின்டாக்ஸும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ சரியா சம் ப்ளஸ் ஐ டிஸ்ப்ளே சம் ஓகே ஸோ டிஸ்ப்ளே சம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை அல்கோரிதம் நான் ரஃபாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை அல்கோரிதம் தீஸ் ஆர் தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி டைம் எஃபிஷியன்சி ஸோ ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணணும் சாரி விச் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் மோர் டைம் இன் தி ப்ராசஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஓகே அதுதான் பேசிக் ஆப்ரேஷன் so this is going to be your um, uh, basic operation which is going to repeat again and again okay and etra time in the basic operation repeat aga podu appadina n times repeat aga podu so enoda cop vandu it is going to be this one okay and the total number count vandu c of n vandu inge n okay so count of n okay so n times in the basic operation repeat aga podu so what i am going to do say for example idu vandu 2 seconds irukku 0.2 seconds irukku appadina so n into 0.2 okay so idha base panni da namu vandu time efficiency calculate pannu okay so first you need to find the basic operation and next point is how many times this basic operation is going to execute inside the system basic operation na eduna endha instruction vandu adhiga time eduthukum process alla run aagradhukku அதுதான் பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதை அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எத்தனை தடவை வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது என் டைம்ஸ் ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் சி ஆஃப் என் காட் இட் ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ எப்படி இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ டைம் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் கோயிங் டு பேஸ்ட் ஆன் தி இன்புட் சைஸ் எந்த ஃபேக்டரை வச்சு நம்ம டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இன்புட் சைஸை வச்சு ஓகே ஈக்குவல் டு போட மாட்டோம் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஓகே இன்டு சி ஆஃப் என் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு இன்டு போடுறேன்னு பிகாஸ் என் டைம்ஸ் திஸ் பேசிக் ஆப்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் அதனால தான் நான் மல்டிப்ளிகேஷன் போடுறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் கேல்குலேட் தி டைம் எஃபிஷியன்சி ஓகே ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து டைம் எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ நவ் லெட் மீ Uh, go to the uh, what is that space efficiency space efficiency eppadi calculate pannanuma evlo extra space in the algorithm eduthukrom in terms of n okay so n na thavara evlo extra space in the uh, uh, algorithm eduthukrom abdingiradha space efficiency so adha vandu na next video la ungalku vandu continue pandren okay so thank you students thanks for watching my video and uh, please subscribe my channel and have